मेघलेव जब अपनी फुल स्पीड में चलने लग जाती है तो अपने टायर्स को एयरप्लेन की तरह हाइड कर लेती है और कम्प्लीटली हवा में रन करती है जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर तक होती है नॉर्मल ट्रेन्स के अंदर फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा रीजन होता है मेंटेनेंस का लेकिन इस ट्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट आती है इसके बाद में इलेक्ट्रो मैग्नेट और इन सबसे ऊपर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और इसी मैग्नेट का यूज यह मेघलेव ट्रेन करती है जापान के इंजीनियरों ने यह ट्रेन 1997 में बना ली थी और आज कुछ कंट्री और भी है जो इनको यूज कर रहे हैं इस मैग्नेटिक ट्रेन को सक्सेसफुली ऑपरेट करने की थ्री रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट प्रोपेल मींस ट्रेन को आगे कैसे बढ़ाया जाए सेकंड लेविटेशन जब ट्रेन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है तो मैकेनिकल कॉन्टेक्ट फ्रिक्शन का बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से आग लग सकती है तो ट्रेन को सरफेस से हवा में लेकर आना मैग्नेट की हेल्प से उसी को मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं थ्री गाइडेंस सक्सेसफुल लेविटेशन के बाद में ट्रेन को एक पाथ पर गाइड करना सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है जितना मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ट्रेन को एक बेस्ट लिफ्टिंग और प्रोपेलिंग फोर्स मिलेगा जो ट्रेन को अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा इस वीडियो में इलेक्ट्रो के बारे में बात की थी लेकिन इलेक्ट्रो की कुछ लिमिटेशन होती है जब उसकी लिमिट से ज्यादा उसमें करंट फ्लो करता है तो वह फेल हो जाती है हीटिंग की वजह से लेकिन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के साथ में ऐसा नहीं है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में जो भी कंडक्टर यूज होते हैं उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे रखा जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में लगे कंडक्टर का रजिस्टेंस जीरो होता है जिसकी वजह से हेवी करंट इन कंडक्टर में आसानी से फ्लो कर जाता है बिना किसी रोक टोक के अब यदि इस मैग्नेट में लगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है तो जब एक बार सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को किसी एक्साइटिंग कोयल से चार्ज कर दिया जाता है तो इसके अंदर लगी शॉर्ट सर्किटेड कोयल हमेशा के लिए चार्ज को स्टोर करके रख लेगी और फिर हमें कभी भी इसको सप्लाई देने की जरूरत नहीं होगी सुपर कंडक्टिंग कोयल के अंदर ट्रेप्ड डीसी करंट सर्कुलेटिंग टाइप होता है जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाता है इस डीसी करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है ऑलमोस्ट 700 किलो एम्पियर का करंट इसमें फ्लो करता है और यह करंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 0.5 पॉइंट एम्पियर का करंट एक इंसान की जान ले सकता है और यही रीजन है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बहुत ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट इलेक्ट्रो मैग्नेट होती है अब इतना ज्यादा हेवी करंट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के कंडक्टर से फ्लो होगा तो जनरल सी बात है बहुत ज्यादा हीटिंग होगी इसलिए सुपर कंडक्टिंग स्टेज में इसको रखने के लिए इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और एज ए कूलेंट इसमें लिक्विड हीलियम रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है जब लिक्विड हीलियम कंडक्टर की हीट को लेकर बाहर निकलती है तो कंडक्टर की हीट से यह इवेपोरेट हो जाती है तो हमें इसको वापस लिक्विड में बदलने के लिए हीलियम कंप्रेसर को यूज किया जाता है अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में यूज हुए कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होता है तो यह कंडक्टर बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है तो यह इन्वायरमेंट से बाहर की हीट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है इसलिए इसको बाहर की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए रेडिएशन शील्ड का यूज किया जाता है जब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को रेडिएशन शील्ड से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है तो फिर से यहाँ पर एक प्रॉब्लम सामने आती है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के कंडक्टर की वजह से शील्ड के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो फिर से शील्ड की हीटिंग का रीजन बनेगा एडी करंट एक ऐसा करंट होता है जिसका नेचर सर्कुलेटिंग टाइप होता है इस करंट की किसी को जरूरत नहीं होती है लेकिन यह मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने आप ही सर्कुलेट करने लग जाता है तो यहाँ पर रेडिएशन शील्ड को भी कूलिंग की जरूरत होगी और इसको लिक्विड नाइट्रोजन की कूलिंग प्रोवाइड की जाती है बाहरी रेडिएशन को अंदर आने से रोकने के लिए रेडिएशन शील्ड के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ताकि बाहर की रेडिएशन को अच्छे से रोका जा सके इसी तरीके से एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनकर तैयार होती है और वह अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेज में एक्सीलेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती है और ऐसी ही फोर मैग्नेट के सेट को लेकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड इनके लिए तैयार कर दी जाती है और इन फोर मैग्नेट के लिए एक कूलिंग सिस्टम हमने यूज किया है इस तरीके से सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की एक पूरी यूनिट तैयार होती है और ऐसी बहुत सारी यूनिट ट्रेन के अंदर सेट की जाती है दोनों साइडों में यहाँ पर आपने नोटिस किया हो तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है लेकिन जो कूलिंग के लिए प्रोपेलेंट हमने प्रोवाइड किया है उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है अब सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ट्रेन में सेट करने के बाद में हमें सबसे पहले जरूरत है ट्रेन को आगे बढ़ाना यानी प्रोपेलिंग यह कैसे अचीव किया जाए इसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अपन ने इस वीडियो 
में बात की थी वैसी ही मैग्नेट यहाँ पर यूज में ली जाती है और बहुत सारी मैग्नेट को सीरीज में लगाकर एक स्ट्रिंग बनाई जाती है यह इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है इसलिए इनको प्रोपेलिंग कोइल्स भी बोलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ट्रेन को आगे बढ़ाती है दोस्तों आपको पता है मैं बहुत सारे मेरे पिछले वीडियोस का रेफरेंस देता हूँ क्योंकि साइंस एक लिंक में जुड़ी हुई है जहाँ पर एक के बाद एक प्रॉब्लम को हम सोल्व करते जाते हैं ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से यह दुनिया एकदम गोल है एक महान राइटर फ्रीडमैन ने एक बुक लिखी द वर्ल्ड इज फ्लेट जहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया इस बात को बहुत अच्छे से फ्रीडमैन ने दुनिया को फ्लेट किस बेसिस पर कहा उसके लिए आप द वर्ल्ड इज फ्लेट बुक समरी को ऑडियो फॉर्म में कुकू एफएम पर सुन के पता कर सकते हो मैंने खुद ने यह बुक सुनी है कुकू एफ इंडिया का लीडिंग ऑडियो सो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चार घंटों से भी ज्यादा की कॉन्टेंट लाइब्रेरी आपको मिलेगी और नॉन फिक्शन ऑडियो बुक्स यानी ओरिजिनल राइटर की बुक मिलेगी कुकू एफएम पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी ऑडियो बुक सुन सकते हो हर फैमिली मेंबर को लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है और ऐसी हर नॉलेज की नीड का जवाब है कुकू एफएम ऑडियो शो में कुकू एफएम का अभी स्पेशल सेल चल रही है हर घर कुकू एफ सेल कुकू एफ की एक साल की कॉस्ट वैसे तो थ्री नाइन्टी है लेकिन हर घर कुकू एफ सेल नाइनटीन जून तक चल रही है तो उसमें आप मेरा कूपन कोड घर फिफ्टी यूज करने पर पूरे साल की कॉस्ट सिर्फ वन नाइन्टी पड़ेगी तो क्वालिटी के सामने मेरे ख्याल से यह कुछ भी नहीं है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो नाउ बैक टू द पॉइंट प्रोपेलिंग कोयल्स में इस तरीके से पावर सप्लाई की जाती है कि यदि एक कोयल नॉर्थ पोल का काम कर रही है तो पास वाली साउथ का काम करेगी इस तरीके से अल्टरनेट पावर सप्लाई इन मैगनेट को दी जाती है जैसा की आप यहाँ पर देख सकते हो जिनको पता नहीं है मैं उनको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है जिसके फील्ड को हम बदल सकते हैं हम हमारी इच्छा से नॉर्थ पोल को साउथ बना सकते हैं और साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं लेकिन परमानेंट मैग्नेट के पोल एकदम फिक्स होते हैं इस तरीके से इस मैग्नेट को एक गाइडेड वे के अंदर सेट कर दिया जाता है ट्रेन के दोनों साइड में अब यहाँ पर यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों मिलकर कैसे ट्रेन को प्रोपेलिंग फोर्स लगाती है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट अपने फील्ड को नहीं बदल सकती उनके नॉर्थ और साउथ पोल एकदम फिक्स होते हैं यह है एक परमानेंट मैगनेट की तरह काम करती है अब हम इन दोनों टाइप की मैगनेट का एक साइड का बिहेवियर देखते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पर कैसे काम करता है इन सभी मैग्नेट पर लगने वाला फोर्स को आप यहां पर देख सकते हो और यदि इस नेट फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे तो यह नेट फोर्स ट्रेन पर आगे की तरफ लगेगा जैसे कि यह दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर से यह वाला साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा तो इस तरीके से ट्रेन पर लगने वाला फोर्स आगे की तरफ लग रहा है इसी तरीके से इन सभी मैग्नेट का नेट फोर्स आगे की तरफ लग रहा है जैसे ही ट्रेन नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंचती है तो प्रोपेलिंग कोइल्स की पोलरिटी बदल दी जाती है और फिर से नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा और इस तरीके से प्रोपेलिंग कोयल्स की स्विचिंग से ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती है और इस स्विचिंग स्पीड से ही ट्रेन स्पीड को कंट्रोल किया जाता है हमने प्रोपेलिंग को सक्सेसफुली अचीव कर लिया है अब बात आती है मैग्नेटिक लेविटेशन की कि किस तरीके से मेघलेव को हवा में लिफ्ट किया जाए मैग्नेटिक लेविटेशन को आप हैकर ओम के इस बेहतरीन वीडियो से भी समझ सकते हो जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको समझाया है मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए एट सेफ वाली कोयल्स का यूज किया जाता है जिनके अंदर कोई पावर नहीं दी जाती है यह एक तरीके से जनरेटर में जो वाइंडिंग लगी रहती है उसी तरीके से काम करती है यह एट सेफ वाली कोयल बस एक वायर होता है और कुछ नहीं जिसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं लगी रहती है फिर यहाँ पर सोचने वाली बात है की यह कैसे ट्रेन को लिफ्ट करेगी इन एट सेफ वाली कोइल्स को गाइडेड वे के अंदर कुछ इस तरीके से सेट कर दिया जाता है फेराडे का नियम कहता है कि जब किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वह कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जैसे यदि हम इस परमानेंट मैग्नेट को इन दोनों साइड में रखे कोयल के बीच में रोडेट करवाएंगे तो इस मैगनेट से निकलने वाला मैग्नेटिक लाइने इन कोयल को कट करेगी जिससे इसमें कुछ ना कुछ ई एम इंड्यूस होगा चलो इस कंसेप्ट को अपन मेघले ऊपर अप्लाई करके देखते हैं ट्रेन के दोनों साइडों में रखी सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के बिहेवियर को यदि हम देखें तो यह दोनों मैग्नेट मिलकर एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है एग्जाम्पल के तौर पर इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम इन दोनों सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को एक कुछ इस टाइप के परमानेंट मैग्नेट समझ लेते हैं जब यह मैग्नेट आगे की तरफ ट्रेवल करेगी तो मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन साइड में लगी एट सेफ वाले कोयल्स को कट करेगी 
फेराडे के लो के अकॉर्डिंग इन एट सेफ वाले कोइल्स के दोनों लूप के अंदर ई एम इंड्यूस करेगा जो दोनों लूप के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा यह आपको एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है लेकिन जब हम कोयल को सीधा करके देखेंगे तो इस पर लगने वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इसका मतलब कोयल के अंदर जो नेट ई एम इंड्यूस हो रहा है परमानेंट मैग्नेट की वजह से वह जीरो होगा तो जब नेट ई एम जीरो होगा तो हमने कोयल लगा ही क्यों इसका रीजन है यदि हम परमानेंट मैग्नेट को थोड़ा सा नीचे सेट कर दें तो अब कोयल के नीचे वाला लूप ज्यादा मैग्नेटिक लाइन को फेस करेगा जिसकी वजह से इसमें ऊपर वाले लूप के कंपैरिजन में ज्यादा ई एम इंड्यूस होगा जिसकी वजह से कोयल के अंदर एक करंट फ्लो करने लग जाएगा जैसे ही इनमें करंट फ्लो होगा तो कोयल के अंदर पोल्स क्रिएट हो जाएंगे ऊपर की तरफ साउथ पोल और नीचे की तरफ नॉर्थ पोल अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यह दोनों नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से ट्रेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स लगेगा यदि यह फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा तो ट्रेन लेविटेट हो जाएगी यानी हवा में आ जाएगी जैसे ही ट्रेन लेविटेट होगी तो कोयल पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और मैग्नेट बैलेंस हो जाएगी अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाती है जब ट्रेन स्लो चलेगी तो एट सेप वाली कोयल्स में बहुत कम ई एम इंड्यूस होगा क्योंकि मैग्नेटिक लाइन बहुत स्लो इनको कट करेगी इसलिए जब ट्रेन चलना शुरू करती है तो वह लेविटेट नहीं हो पाती इसलिए जब ट्रेन चलना शुरू करती है और जब रुकने वाली होती है उस टाइम इसके अंदर टायर लगे होते हैं जिनको यह यूज करती है और जैसे ही यह अपनी स्पीड में आ जाती है तो एयरप्लेन की तरह अपने टायर्स को हाइड कर लेती है क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो ट्रेन को सक्सेसफुली लेविटेट कर देता है अब आती है लास्ट स्टेप जिसमें ट्रेन को गाइड करना होता है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेन एकदम सेंटर में हो कहीं साइड में टच ना हो जाए वरना इतनी हाई स्पीड में कुछ भी हो सकता है इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज में ली जाती है इस टेक्निक में एट सेफ वाले कोयल्स को इंटरकनेक्टिंग कोयल की हेल्प से जोड़ दिया जाता है जब ट्रेन बैलेंस कंडीशन में होगी तो दोनों साइड की कोयल में इक्वल ई एम इंड्यूस होगा जिसकी वजह से इंटरकनेक्टिंग कोयल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन हम एक कंडीशन मानकर चलते हैं कि ट्रेन थोड़ी राइट साइड में मूव होगी तो इस कंडीशन में दोनों कोयल में डिफरेंट ई एम इंड्यूस होगा जिसकी वजह से कनेक्टिंग कोयल्स में करंट फ्लो करने लगेगा और रिजल्ट इसका यह होगा कि दोनों कोयल्स के निचले लूप और परमानेंट मैग्नेट के पोल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा राइट साइड में हाई करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से इधर का साउथ पोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दूसरे साइड की कोयल में कम करंट फ्लो करेगा जिसका नॉर्थ पोल वीक हो जाएगा यह दोनों साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो मैग्नेट फिर से सेंटर में आ जाएगी और जैसे ही सेंटर में आएगी तो कनेक्टिंग वायर्स में फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाएगा और ट्रेन सेंटर पोजीशन में आ जाएगी तो इस तरीके से ट्रेन को गाइड किया जाता है अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि मेघलेव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होगा इसके लिए इंजीनियर्स ने इंडक्टिव पावर कलेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जिसको हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं इस कंसेप्ट को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हो लेकिन यहाँ पर भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेन के नीचे ग्राउंड पर एक कोयल को सेट कर दिया जाता है और दूसरी कोयल को ट्रेन के अंदर सेट कर दिया जाता है जब ग्राउंड कोयल में सप्लाई दी जाती है तो वह अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और वही मैग्नेटिक फील्ड ट्रेन के अंदर रखी कोयल तक पहुंचेगा जो पूरी ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेगा अब यहाँ पर आपने सही से देखा हो तो कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए खतरा बन सकते हैं और खासकर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ट्रेन की दोनों साइड में मैग्नेटिक सील्ड को लगाया जाता है जो पैसेंजर तक मैग्नेटिक लाइन को नहीं पहुँचने देती है इस ट्रेन की स्पीड सिक्स किलोमीटर पर आवर है जिसने बहुत शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है तो इस तरीके से मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन काम करती है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया हुआ है घर 15 कूपन कोड यूज कीजिए और हर घर कुकू एफएम सेल को एंजॉय कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे सपोर्ट की पूरी उम्मीद करूंगा थैंक यू